Puluhan drone Hezbollah mengamuk menyerang militer Israel sampai rontok begini. Berbagai sumber media menginformasikan jika drone Hizbullah Lebanon terhadap militer rezim Zionis telah mengacak-acak seluruh pangkalan militer rezim Zionis dan menghancurkan para pertahanan tentara Yahudi. Seperti dilaporkan FNA, Mukawama, Islam Lebanon menyerang sekelompok militer Israel di dekat salah satu pos militer rezim di Mergliot Utara, Palestina. Para pendudukan berhasil kabur dan menyerang para tentara Israel dengan drone, juga senjatanya. Dalam laporan itu disebutkan Mukawama Islam Lebanon secara resmi bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyatakan juga menyerang pusat konsentrasi militer Israel di dekat pos militer Ramim dekat dengan drone bunuh diri. Hezbollah menekankan serangan ini menimbulkan korban di pihak militer Israel, puluhan tentara Zionis perjatuhan. Tentara Zionis dan media Israel belum mempublikasikan rincian lebih lanjut tentang korban jiwa akibat serangan itu. Namun yang terlihat di lapangan, puluhan militer ataupun tentara Israel terbunuh. Muhammad Afif, penasihat media Hizbullah Lebanon mengatakan bahwa Hizbullah hanya menggunakan 5% kekuatannya dalam menghadapi rezim Israel. Namun pasukan Zionis sudah tumbang duluan. Rudal Hezbollah hancurkan drone Hermes Israel. Lima waskan IDF tewas di pertempuran jalur Gaza. Setelah dua drone canggih Amerika Serikat berhasil dijatuhkan kelompok proksi Iran, kini giliran Israel yang mengalami hal serupa. Jika Amerika kehilangan drone MQ Reaper dan Predator di tangan kelompok pejuang Houthi di Yaman, Israel harus rela don canggihnya Hermes 450 yang rontok oleh serangan rudal Hizbullah. Menurut kantor berita nasional Lebanon, insiden ini terjadi pada 18 November. Hanya seminggu setelah serangan terkuat Israel sejak pertempuran dimulai di perbatasan Lebanon-Israel bulan lalu. Sebelumnya pada hari Sabtu Hizbullah mengatakan bahwa para pejuangnya menembakkan rudal permukaan ke udara ke arah drone Elbit Hermes 450 Israel yang terbang di atas Lebanon. Sengatan rudal yang diyakini buatan Iran tersebut berhasil menjatuhkan Hermes. Serangan ini merupakan lanjutan dari gempuran kelompok muslim Syiah itu ke Israel. Setelah sehari sebelumnya Hizbullah meluncurkan lebih dari selusin serangan terhadap pos-pos Israel di sepanjang perbatasan. Termasuk satu serangan dengan dua drone bunuh diri di sebuah pos kota Metula Israel Utara. Dibandingkan Hamas, Israel menganggap Hizbullah sebagai ancaman langsung yang paling serius. Tel Aviv memperkirakan Hizbullah memiliki sekitar 150 ribu roket dan rudal yang ditujukan ke Israel. Merespon hilangnya drone mereka, tentara Israel mengerahkan drone dan menembakkan dua roket ke sebuah pabrik aluminium di daerah Nabitie di Lebanon Selatan, yang menyebabkan pabrik tersebut terbakar dan menimbulkan kerusakan parah. Ini merupakan serangan pertama di wilayah Nabi Taye sejak perang tahun 2006 antara Israel dan Hezbollah. Belum ada komentar langsung dari militer Israel mengenai serangan terhadap pabrik 
tersebut. Namun, menurut sumber Asosia Press, tentara Israel saat ini sedang menyerang posisi pasukan Hezbollah dan akan memberikan informasinya nanti. Hezbollah mendukung Hamas saingan Israel dalam konflik jalur Gaza. Setelah konflik Israel Hamas pecah, Hezbollah menembakkan roket ke Israel untuk menunjukkan solidaritas yang menyebabkan bentrokan sepanjang perbatasan. Selama Gaza atau perang di Gaza berlanjut, semua kekuatan perlawanan akan terus memberikan tekanan pada Israel, tegas pejabat senior Hezbollah Hasim Safideh. Menurut statistik dari kantor berita AFP, setidaknya 90 orang tewas dalam pertempuran lintas batas. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang Hezbollah dan setidaknya 10 orang adalah warga sipil. Pasukan IDF mengumumkan pada Sabtu malam bahwa 5 tentara mereka tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Mereka juga merilis nama seorang tentara tambahan yang sebelumnya tewas ketika mereka mengalihkan serangannya ke timur laut pusat kota Gaza, ke Zaitun dan Jabalia, lingkungan sekitar. Dan para prajurit terbunuh adalah Kapten Eden Pavisor, 21 dari LV Nasi, Staff SGT, Shlomo Gufonik, dan Modin, Sersan Staff Shashar Fitman, 21 tahun dari Yerusalem, dan Mayor Jamal Abbas, 23 tahun dari Mafkin. Staf Sersan Adi Malik, 19 tahun, bagian dari Brigade Nahal, berasal dari Desa Drus di Pechan. Menurut Khan News, 64 tentara dari kota Drus yang tewas dalam pertempuran. IDF, nama Maxter, Dikmi 43 dari Solazion, seorang paramedis di Brigade Selatan Divisi Gaza yang terbunuh pada 7 Oktober. IDF mengatakan pasukan mereka kini beroperasi di pinggiran Zaitun, termasuk Shed Lijin dan Rimal, untuk membersihkan wilayah tersebut dari Hamas. Menurut IDF, wilayah tersebut merupakan pusat komando dan kembali Brigade Gaza Utara, dan disinilah salah satu posisi ancaman paling signifikan berada, dengan empat batalion Hamas beroperasi di sana.